Hola, buen día a todos. Preparé pozole de pollo. Aquí ya había puesto a hervir muslos de pollo y pierna. También puse a cocinar una pechuga de pollo aparte. Una vez que ya empezó a hervir el pollo y le saqué todas las impurezas, le puse ajo y cebolla. Aquí tengo aproximadamente 14 dientes de ajos pelados y machacados y una cebolla grande partido por la mitad. También tengo unas ramas de orégano fresco y tomillo fresco. Voy a poner la cebolla ya aquí al, al pollo que está eh, hirviendo. A esta la olla le puse media cebolla y aproximadamente nueve dientes de ajo machacados y el ramo de uh, orégano y también el tomillo y dejar que hierva. También le puse sal al gusto y dejar que hierva hasta que el pollo pues esté listo. De igual manera le puse los ingredientes a la pechuga que estaba, que cociné. Aquí tengo alrededor de 11 chiles guajillos medianos, un chile pasilla y 4 chiles moritas, todos ya sin semilla y limpios. Si a usted no le gusta el chile morita le puede poner chile de árbol o chile de puya también. Puse a remojar en agua caliente los chiles y aquí ya están eh, fríos. En un momento los voy a licuar. Ya en la licuadora los chiles también le voy a poner un trozo de cebolla grande, un diente de ajo grande, tres pimientas gordas, un puño de orégano seco, un puñito de comino, un puño de tomillo. Todo esto va a la licuadora. En un sartén puse un poquito de aceite nada más para freír un poquito la salsa ya que bueno a mi gusto le da un sabor diferente pero si a usted no no le gusta hacer este procedimiento ponga directamente la salsa a el caldo del pollo pues donde va en de, donde va a ser el pozole y bueno pues este ya es su decisión también colarlo o no colarlo yo en este caso lo colé porque siento que quedaron algunos eh, eh, cascaritas de el chile y también voy a licuar un tomate a veces pongo a asar el tomate, pero esta vez lo licué en crudo y lo agregué a la salsa de los chiles que estaba cocinando. El caldo ya lo había colado para sacarle las ramitas de tomillo y de orégano y le agregué la salsa y lo dejé hervir por un momento. Yo utilicé maíz enlatado. Eh, es, a veces es difícil encontrar el maíz que viene eh, para cocinarse aparte. Pero bueno, ya que el maíz enlatado viene prácticamente cocido, en un momento voy a agregarlo a la olla junto con el pollo deshebrado. Aquí agregué ya el maíz al caldo, le agregué la cantidad al gusto. Enseguida también le agregué el pollo. A mí me gusta deshebrar el pollo para el pozole. Bueno, en lo personal así me gusta. Hay personitas que le gusta pues con el pollo entero, pero bueno, ese es al gusto. A mí me gusta deshebrarlo y a la vez agregarle unos huesitos al caldo como ya que como dicen lo, el hueso pues le da el mejor sabor al caldo <ríe> y como es verdad entonces ya puesto todo el pollo en la olla lo dejé hervir alrededor de 15 minutos para que se mezclaran esos ricos sabores entre el pollo y el caldo le agregué también además un puñito extra de orégano seco bueno a mí me gusta el pozole con bastantito orégano, pero si a usted no le gusta el orégano, agréguele una cantidad pequeña este, solamente. Aquí ya había hervido lo suficiente el pozole, se mezclaron esos ricos sabores y bueno, a disfrutar. Sírvaselo con cebolla picada, con chile serrano picado, con salsita, rábano, lechuga o repollo, con lo que usted guste. Usted solo disfrute al máximo. Yo lo voy a acompañar con rábano picado, lechuga picada y una salsita roja que ya tengo aquí listo. Y bueno, me serví un poquito de pozole. Le puse su lechuga, rábano, al gusto. Una salsita picante que no puede faltar también. Sin faltar sus gotitas de limón también, que le da un delicioso sabor. Y bueno, pues acompañado también con una rica tostada. Saludos a todos.